வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சிக்ஸ்த்து நியூ புக்கில் ரேஷியோ அண்ட் ப்ரொப்போஷன் அதாவது விகிதம் மற்றும் விகிதாச்சாரம் அப்படிங்கிற ஒரு டாபிக் வந்து இருக்குது இந்த டாபிக் தான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் நம்ம சேனலில் அவ்வளோ மேக்ஸ் வந்து டாபிக் வந்து கொடுக்கல ஸோ இன்னிலேருந்து மேக்ஸ் வந்து கொடுக்க போகிறோம் இதில் ஒரு சில சம்ஸ் மட்டும் நான் வந்து போடுறேன் ஒரு எட்டு சம்ஸ் மட்டும் நான் வந்து போடுறேன் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் வந்து லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அதாவது சிக்ஸ்த்து நியூ புக்கில் இந்த ரேஷியோ அண்ட் ப்ரொப்போஷன் டாபிக் இருக்கு இல்லையா அதை மட்டும் கவர் பண்ணி நான் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அந்த பிடிஎஃப்பில் மிச்ச உள்ள கணக்கு பயிற்சி எண்ணங்கள் இருக்கும் இல்லையா அதை ஃபுல்லாக நீங்கள் இப்படி கேட்டிருந்தா இருபது இஸ்ட்டு அஞ்சு அல்லது ஐம்பது இஸ்ட்டு இருபது நூறு இஸ்ட்டு ஐம்பது இந்த மாதிரி வந்து கணக்கு கொடுப்பாங்க இப்படி கேட்டிருந்தா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா ஸோ இது வந்து சின்ன க நம்பராக கொடுத்துருக்காங்க இதுவே பெரிய நம்பராக கூட கொடுக்கலாம் ஒன்றும் மேலே இருபது வகுத்தல் அஞ்சு இதை அடித்து போட்டால் வர்ற ஆன்சர் தான் உங்களுக்கு எளிய வடிவம் அல்லது எளிய விகிதம் ஓரஞ்சா அஞ்சு நாலஞ்சா இருபது ஓகேங்களா ஸோ அப்போ நாலுக்கு சாரி இருபதுக்கு என்ன அப்படின்னா நாலு இஸ்ட்டு ஒன்று ஸோ எளிய விகிதம் என்ன அப்படின்னா நாலு இஸ்ட்டு ஒன்று அப்படிங்கிறது எளிய விகிதம் ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் ஆப்ஷன் பார்க்காமே நீங்கள் வந்து ஆன்சர் வந்து சொல்லிடலாம் அடுத்ததாக ஐநூறு கிராம் மற்றும் இரநூத்தி ஐம்பது கிராம் ஐநூறு கிராம் மற்றும் இரநூத்தி ஐம்பது கிராம் இதை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எளிய வடிவில் எழுதுக அப்படின்னு கேட்டுறாங்க ஸோ என்ன அப்படின்னா அதே மாதிரி தான் ஐநூறு வகுத்தல் இரநூத்தி ஐம்பது இதை அடித்து போடணும் ஓகேங்களா ஸோ ஒரு ஜீரோக்கு ஜீரோ கேன்சல் ஆயிரும் ஒரு இருபத்தஞ்சா இருபத்தஞ்சு ரெண்டு இருபத்தஞ்சா ஐம்பது அப்போ ஐநூறுக்கு ரெண்டு இஸ்ட்டு ஒன்று ஓகேங்களா ஸோ ஐநூறு கிராம் மற்றும் இரநூத்தி ஐம்பது கிராமுக்கு வந்து ரெண்டு இஸ்ட்டு ஒன்று இதுவே இப்போ வந்து ரெண்டுமே கிராமில் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ரெண்டுமே கிராமில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நீங்கள் வந்து ஈஸியாக வந்து அடிச்சு பண்ணுங்கள் இதுவே பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோகிராம் அப்புறம் இரநூத்தி ஐம்பது கிராம் அப்படின்னு கொடுத்தாங்க அப்படின்னா நீங்கள் இந்த பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோகிராமை வந்து கிராமுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து அடிச்சு போடணும் ஓகேங்களா அப்படின்னா தான் ஆன்சர் வந்து கரெக்டாக வரும் அடுத்ததாக தொள்ளாயிரம் ஈஸ்ட்டு எழுநூற்றி ஐம்பது இதை வந்து எளிய வடிவில் எழுதுக அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுருக்காங்க ஸோ தொள்ளாயிரம் ஈஸ்ட்டு எழுநூத்தம்பது நம்ம அதே மாதிரி தான் அடித்து போடணும் தொள்ளாயிரம் பை எழுநூற்றி ஐம்பது ஸோ ஜீரோக்கு ஜீரோ கேன்சல் ஆகிரும் இதை வந்து பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து பெரிய நம்பர்லேருந்து போகலாம் சின்ன நம்பர்லேருந்தே நீங்கள் வந்து வகுத்து பாருங்கள் ஸோ ஓரஞ்சா அஞ்சு மிச்சம் ரெண்டு ஐயஞ்சா இருபத்தஞ்சி ஸோ பதினஞ்சஞ்சா எழுபத்தஞ்சி அடுத்ததாக இது தொண்ணூறு வந்து நம்ம வந்து அஞ்சால் வகுத்தோம் அப்படின்னா ஓரஞ்சா அஞ்சு மிச்சம் நாலு நாற்பது ஸோ எண்ணஞ்சா நாற்பது ஸோ இப்போ பாருங்கள் பதினெட்டு வகுத்தல் பதினஞ்சு வருது இதில் எந்த நம்பர் அடிப்படும் அப்படின்னு பார்க்கணும் ஸோ மூணு அடிப்படுமா அஞ்சு மூணா பதினஞ்சு ஆறு மூணா பதினெட்டு அப்போ ஆறு இஸ்ட்டு அஞ்சு ஏன்னா ஆறு இஸ்ட்டு அஞ்சு இந்த தொள்ளாயிரம் இஸ்ட்டு எழுநூற்றி ஐம்பதோட எளிய வடிவம் என்ன அப்படின்னா ஆறு இஸ்ட்டு அஞ்சு அடுத்ததாக என்ன கணக்கு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா நாற்பது நிமிடம் ஈஸ்ட்டு ஒரு மணி ஸோ நாற்பது நிமிடம் ஈஸ்ட்டு ஒரு மணி இப்படி கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா இப்போ பாருங்கள் இங்கே நிமிடம் இருக்குது இங்கே மணி இருக்குது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கன்வெர்ட் பண்ணணும் இந்த மணியை வந்து நிமிடமாக கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஸோ ஒரு மணி ஈக்குவல் டு அறுபது நிமிடம் ஓகேங்களா ஸோ ஈஸியாக கொடுத்தாங்க ஒரு மணி ஈக்குவல் டு அறுபது நிமிடம் அப்போ நம்ம வந்து அடித்து போடலாம் நாற்பது வகுத்தல் அறுபது ஓகேங்களா இப்போ ஜீரோக்கு ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடுச்சு இப்போ நாலு இருக்குது இங்கே கீழே வந்து ஆறு இருக்குது ஸோ இதை ரெண்டாலாம் அடிக்கலாம் மூணு ரெண்டா ஆறு ரெண்டு ரெண்டா நாலு அப்போ ரெண்டு இஸ்ட்டு மூணு ரெண்டு இஸ்ட்டு மூணு ஸோ இந்த எளிய வடிவம் எழுதுகிறப்ப நீங்கள் வந்து மூணு இஸ்ட்டு ரெண்டுன்னு ஆப்ஷனில் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ எது வரும் அப்படின்னு கரெக்டாக நம்ம வந்து பார்த்து போடுறோம் ஓகேங்களா ஸோ நாற்பதுக்கு ரெண்டு ஒரு மணிக்கு மூணு ஸோ ரெண்டு இஸ்ட்டு மூணு அடுத்ததாக என்ன கணக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா குமரனிடம் அறநூறு உள்ளது ஸோ குமரன்கிட்ட அறநூறு ரூபாய் இருக்குது அதனை விமலா மற்றும் யாலினிக்கு விமான விமலா மற்றும் யாலினிக்கு ரெண்டு இஸ்ட்டு மூணு என்ற விகிதத்தில் பகிர்ந்து அளிக்கிறார் யாருக்கு அதிகம் கிடைக்கும் எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்டுறாங்க ஓகேங்களா கணக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குமரன்ட்டா ஒரு அறநூறு ரூபாய் இருக்குது ஸோ அறநூறு ரூபாய் இருக்குது இது யார் குமரன்ட்டா இருக்குது இதை ரெண்டு இஸ்ட்டு மூணு அப்படிங்கிற விகிதத்தில் யார் யாருக்கு அப்படின்னா விமலா மற்றும் யாலினிக்கு ஓகேங்களா விமலா மற்றும் ய
அப்போ ஒரு பங்கு எவ்வளவு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து பார்க்கணும் ஓகேலா ஸோ அப்போ ஒரு பங்கு அப்படின்னா இந்த அஞ்சு பங்கில் அந்த அஞ்சு இருக்கு இல்லையா இது வந்து வகுத்தலில் வந்துடும் ஓகேலா ஸோ அறநூறு வகுத்தல் அஞ்சு சீக்வல் டு ஒரு பங்கு இப்போ நம்ம இதை அடிச்சு போடலாம் ஈஸியாக அடிச்சு போடலாமா ஸோ ஓரஞ்சு அஞ்சு ஓரஞ்சு அஞ்சு மிச்சம் ஒன்று ஈரஞ்சா பத்து ஜீரோ அப்போ ஒரு பங்கு எவ்வளோ அப்படின்னா நூற்றி இருபது ரூபாய் ஒரு பங்கு நூற்றி இருபது ரூபாய் இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு பங்கு கிடச்சிருச்சு அப்போ நம்ம ரெண்டு பங்கு எவ்வளவு மூணு பங்கு எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சிடலாமா அப்போ ரெண்டு பங்கு எவ்வளோ அப்படின்னா ரெண்டு இன்ட்டு நூற்றி இருபது ஸோ இரநூத்தி நாற்பது ரூபாய் அதே மாதிரி மூணு பங்கு எவ்வளோ அப்படின்னா மூணு இன்ட்டு நூற்றி இருபது ஸோ முந்நூற்றி அறுபது ரூபாய் இப்போ இங்கே பாருங்கள் யாருக்கு அதிகமான மதிப்பு வந்து கிடச்சிருக்கு அப்படின்னா யாழினிக்கு தான் அதிகமான மதிப்பு கிடச்சிருக்கு எவ்வளவு முந்நூற்றி அறுபது ஓகேங்களா ஸோ என்ன கருதுங்க யாருக்கு அதிகம் யாழினிக்கு அதிகம் எவ்வளவு அப்படின்னா முந்நூற்றி அறுபது ரூபாய் அவ்வளோதான் ஓகேங்களா ஆன்சர் அவ்வளோதான் நீங்கள் கணக்கு பார்க்குறப்ப நீங்கள் யாருக்கு அதிகம் எவ்வளவுன்னு கேட்டுருக்காங்க ஸோ அப்போ இந்த கணக்கில் ஆப்ஷனில் இரநூத்தி நாற்பது கொடுத்துருப்பாங்க முந்நூற்றி அறுபது கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அவசரத்தில் இதுதான் ஆன்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இரநூத்தி நாற்பது கொடுத்துருவீங்க ஸோ கணக்கை நல்லா வாசிக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ ஈஸியாக கணக்கில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இருபத்தஞ்சி கேள்விகளுக்கு இருபத்தஞ்சி கேள்விகளும் அசால்ட்டாக வந்து போட்டுடலாம் ஓகேலா ஸோ ப்ராக்டிஸ் தான் வேணும் அடுத்ததாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு கணக்கு அப்படின்னா மூணு ஈஸ்ட்டு அஞ்சு ஈக்குவல் டு ஒன்பது ஈஸ்ட்டு டேஷ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்காங்க ஸோ டேஷ் கொடுக்குறாங்க அப்படி இல்லைனா கட்டம் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ பாருங்கள் இந்த ஈக்குவல் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஈக்குவல்ட்டுக்கு இந்த சைடு என்ன இருக்குது மூணு ஈஸ்ட்டு அஞ்சு இருக்குது இந்த சைடு என்ன இருக்குது ஒம்பது ஈஸ்ட்டு ஒரு நம்பர் வந்து தெரியலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நம்மளுக்கு தேவையான இந்த இந்த இடத்துல உள்ளது தான் தேவை இப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இந்த மூணுக்கு நேராக என்ன இருக்குது மூணு இங்கே ஃபஸ்ட்டு ஸ்தானத்தில் இருக்குது அதே மாதிரி இங்கே ஃபஸ்ட்டு ஸ்தானத்தில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஒன்பது இருக்குது ஓகேங்களா இப்போ ஒன்பது இருக்குது ஒன்றும் இல்லை இப்போ ஒன்பதை மூணால் வருங்க ஓகேங்களா ஒன்பதை மூணால் வருங்க இந்த இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜை இந்த ஸ்டேஜால் வருங்க ஸோ ஒரு மூணா மூணு மு மூணா ஒம்பது ஓகேங்களா ஸோ அப்போ ஒரு பங்கு அப்படிங்கிறது மூணு ஓகேங்களா இப்போ ஈக்குவல்ட்டாக இருக்கா அப்போ அஞ்சு இன்ட்டு மூணை பெருக்கிறீங்க அப்படின்னா பதினஞ்சு அப்போ இங்கே வர்ற நம்பர் என்ன அப்படின்னா பதினஞ்சு ஸோ ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா பதினஞ்சு ஓகேங்களா திரும்ப சொல்கிறேன் மூணு இஸ்ட்டு அஞ்சு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுக்கு சமமானது தான் இந்த ஒம்பது இஸ்ட்டு ஏதோ ஒரு நம்பர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம இந்த நம்பர் தான் இப்போ கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ இந்த மூணு அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு என்ன அப்படின்னா ஒன்பது அப்படின்னு தெரிஞ்சிருச்சு ஓகேங்களா மூணு பங்கு ஒன்பது அப்படின்னு தெரிஞ்சிருக்கு அப்போ ஒரு பங்கு எவ்வளோனு கண்டுபிடிச்சா இந்த அஞ்சு பங்கு கூடியதை கண்டுபிடிச்சலாம் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ ஒரு பங்கு வந்து மூணு மூணு அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்போ அஞ்சு பங்கு அஞ்சு இன்ட்டு மூணு பதினஞ்சு ஓகேங்களா இவ்வளோதான் ஆன்சர் அடுத்த நாலு இஸ்ட்டு அஞ்சு ஈக்குவல் டு டேஷ் அப்புறம் பத்து கொடுத்துருக்காங்க இப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்க அங்கே வந்து முத ஸ்தானத்தில் உள்ள நம்பரை கொடுத்துருக்காங்க இங்கே வந்து என்ன அப்படின்னா ரெண்டாவது ஸ்தானத்தில் உள்ள நம்பரை கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா இப்போ ரெண்டாவது ஸ்தானத்தில் பத்து இருக்குது அப்போ பத்தால் அஞ்சா வருங்க ஒரு அஞ்சா அஞ்சு ரெண்டு அஞ்சா பத்து அப்போ ஒரு பங்கு அப்படிங்கிறது ரெண்டு ரூபா அப்படின்னு தெரியும் ரெண்டு ரூபான்னு சொல்லி ஒரு இதுக்கு சொல்கிறேன் ஒரு பங்கு அப்படின்னு ரெண்டு அப்படின்னு சொல்லி இருக்குது அப்போ நாலு பங்கு நாலு இன்ட்டு ரெண்டு ஈக்குவல் டு எட்டு ஸோ இந்த இடத்துல எட்டு வரும் சரிங்களா அடுத்ததாக கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஆறு ஈஸ்ட்டு ஏதோ ஒரு நம்பர் வந்து தெரியாது அடுத்து ஒன் ஈஸ்ட்டு ரெண்டு அப்படின்னு கணக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இப்போ என்ன அப்படின்னா நம்ம அந்த சைடு உள்ள கணக்கு தான் பார்த்தோம் டேஷ் கொடுத்தது அந்த சைடு உள்ள கணக்கு தான் பார்த்தோம் இப்போ என்னென்னா இந்த சைடு வந்து எந்த நம்பர் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுருக்காங்க ஒன்றுமே இல்லை இப்போ ஆறுக்கு சமமான நம்பர் ஒன்று சரிங்களா அடுத்து இந்த இந்த தெரியாத நம்பர் இருக்கு இல்லையா இதுக்கு வந்து சமமான நம்பர் ரெண்டு சரிங்களா அப்போ இங்கே என்ன ஒரு பங்கு ஆறு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஒரு பங்கு ஆறு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ரெண்டு பங்கு எவ்வளவு பன்னிரெண்டு ஸோ ஆன்சர் பன்னிரெண்டு ஆன்சர் பண்ணிக்கிட்டோம் ஓகேங்களா ஸோ இவ்வளோதான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் வந்து லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இதே மாதிரி நம்ம வந்து டெய்லி வந்து மேக்ஸ் வந்து பார்க்கலாம் ஓகேங்களா தேங்க்யூ